హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము విద్య మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశము పెరుగుదల వికాసం పైన పదకొండవ భాగాన్ని మనము ఈ క్లాస్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు సో చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎస్ఏ వాళ్ళకి ఎస్జిటి వాళ్ళకి తెటికి కూడా చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యేటువంటి టాపిక్ ఇది ఎందుకంటే మనకు విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం నుంచి దాదాపు ముప్పై మార్కుల వరకు కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయద్దు ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అవ్వండి వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని రివిజన్ చేయండి ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అనుకరణ అధికంగా కనిపించే పియాజే సంజ్ఞనాత్మక దశ ఏది ఆన్సర్ పూర్వ ప్రచలక దశ నెక్స్ట్ వన్ వస్తువులను వర్గీకరించుట పోల్చుట వంటి మానసిక చర్యలు శిశువులో ప్రారంభమయ్యే దశ పియాజీ ప్రకారము ఏది ఆన్సర్ పూర్వ ప్రచలక దశలో పూర్వ ప్రచలక దశలో వస్తువులను వర్గీకరించుట పోల్చుట వంటి మానసిక చర్యలు చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ పియాజీ ప్రకారం శిశువులో ఆగమన నిగమన ఆలోచనలు తర్కిక ఆలోచనలు ప్రారంభమయ్యే దశ ఆన్సర్ మూర్త ప్రచలక దశ నెక్స్ట్ వన్ పియాజీ ప్రకారము ఉద్దీపనలు ఎదురుగా లేకపోయినప్పటికీ శిశువు సమస్య పరిష్కారం ఇవ్వగలిగే దశ ఏది ఆన్సర్ ఆ మూర్త ప్రచలక దశగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మానసిక లోపంతో బాధపడే విద్యార్థి మానసిక సామర్థ్యాల విషయంలోనే కాక ఇతర అంశాలలో కూడా వెనుకబడుట దీనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వికాసము సర్వశక్తుల సమ్మేళనంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ తరగతి గదిలో వెనుకబడిన విద్యార్థులకు గ్రేడెడ్ అసైన్మెంట్స్ని ఇవ్వడం అనేది వికాస నియమాలలో దీనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ వికాసంలో వైయుక్తిక భేదాలు ఉంటాయని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ విద్యార్థికి సంకలనం వ్యవకలనం నేర్పేటప్పుడు ముందు అంకెల భావన నేర్పుట అనేది దేనికి సంబంధించింది వికాసం క్రమానుగతమైనది నెక్స్ట్ వన్ విద్య సారీ క్రింది వాణిలో వికాస నియమము కానిది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ వికాసం అనే దిశలో ఒకే విధంగా ఉంటుందా ఉండదు ఓకే వికాసము నిర్దిష్టమైన క్రమానుగత పద్ధతులు జరుగుతుంది సులభ అంశాల నుంచి జటిల అంశాలకు కొనసాగుతుంది వికాసము అవిచ్ఛిన్నంగా జరిగే సంచిత ప్రక్రియగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వ్యక్తిలో సహజ సిద్ధంగా వయస్తో పాటు జరిగే ప్రక్రియ ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పరిపక్వత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విద్యార్థుల సహజ సామర్థ్యాలను బట్టి భవిష్యత్తు వృత్తులను ఎంపిక చేసుకోవడము అనేది దేనికి సంబంధించింది వికాసము ప్రాగుప్తీకరించుట ప్రాగుప్తీకరించవచ్చును అని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ సమీప దూరస్థ దశ అనగా ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ శరీర మధ్యస్థ భాగంలో వికాసము జరిగి తర్వాత దూర అవయవాలకు జరుగుట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భాషా బోధనలో విద్యార్థులకు ఎల్ఎస్ ఆర్డబ్ల్యూలను పరిచయం చేయడంలో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రం ఏది ఆన్సర్ వికాసము క్రమానుగతమైనది నెక్స్ట్ వన్ బోధనలోని అంశాలను మూర్త స్థాయి నుంచి అమూర్త స్థాయికి పరిచయం చేయడంలో ఇమిడి ఉన్న వికాస సూత్రము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వికాసము సరళ స్థాయి నుంచి కఠిన స్థాయికి చేరడం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వ్యక్తి వికాసంలో అనువంశికత పాత్ర గురించి చెప్పని శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ న్యూమన్ ఎవరు న్యూమన్ నెక్స్ట్ వన్ సూది గృచ్చినప్పుడు శిశువు మొదట శరీర మంతటిని కదిలించి తర్వాత గృచ్చిన ప్రదేశాన్ని మాత్రమే కదిలించడము సో ఇది దేనికి సంబంధించినటువంటి వికాసము ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అభివృద్ధి సామాన్యత నిర్దిష్టంగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ బ్రిడ్జ్ పుట్టుక అనగా ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ 
కాళ్ళు ముందు తల వెనుకతో జన్మించుట బ్రీజ్ పుట్టుక నెక్స్ట్ వన్ రాజవంశీయులు పండితులు సంగీత విద్వాంసుల కుటుంబ చరిత్రలను పరిశీలించి వ్యక్తి వికాసంపై అనువంశికత ప్రభావాలను సమర్థించినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఫ్రాన్సిస్ గాల్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెరిడిటరీ జీనియస్ అనే పుస్తకాన్ని రచించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్చన్ నెక్స్ట్ వన్ గ్యాల్టన్ ప్రకారము ప్రజ్ఞలో ప్రముఖ స్థానం వహించేది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అనువంశికత నెక్స్ట్ వన్ కెల్లాగ్ దంపతులు తమ బిడ్డకు సమాన వయస్సు గల చింపాంజీని పెంచారు దాని పేరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గువా అండ్ ఫ్రెండ్స్ గువా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో అభివృద్ధి సూత్రము కానిది ఏది ఆన్సర్ విపర్యాయ ప్రక్రియ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు ఒక శిశువుని ఇవ్వండి అతడిని మీరు కోరిన విధంగా తీర్చిదిద్ది ఇవ్వగలను అని అన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వాట్సన్ నెక్స్ట్ వన్ మేనరిక వివాహాలలో ప్రజ్ఞ లాంటి మానసిక శక్తులు తరగడానికి వర్తించు సూత్రం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ తిరోగమన సూత్రము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శిశువు శారీరక పెరుగుదల మొదట ఏ సూత్రమును అనుసరించి జరుగును ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ శిర పాదాభిముఖము అంటే శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు కూడా శారీర పెరుగుదల అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అమెరికాలోని కాలికాక్ కుటుంబము లక్షణాల మీద పరిశోధనలు చేసిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గోడార్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మాక్స్ జూక్స్ కుటుంబ కుటుంబంపై పరిశోధనలు జరిపి అనువంశీకతను సమర్థించినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ డగ్ డేల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫలదీకరణం చెందిన అండంలో ఎన్ని జతల క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఆన్సర్ ఎన్ని జతలు ఇరవై మూడు జతల క్రోమోసోములు లేదా నలభై ఆరు ఉంటాయి ఓకేనా ఇరవై మూడు జతలుగా ఉంటాయి ఒక్కొక్కటిగా చెప్పినట్లయితే నలభై ఆరు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పాఠశాల వసతులకు విద్యార్థుల వికాసానికి చాలా ఎక్కువ సంబంధం ఉందని తెలిపి వ్యక్తి వికాసానికి పరిసరాల ప్రభావాన్ని సమర్థించినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ డబ్ల్యూసి బాగ్లే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాఠశాల వసతులకు విద్యార్థుల వికాసానికి చాలా ఎక్కువ సహ సంబంధం ఉందని తెలిపి వ్యక్తి వికాసంపై పరిసరాల ప్రభావాన్ని సమర్థించినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ డబ్ల్యూసి బాగ్లే నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్యుకేషనల్ డిటర్మినిజం గ్రంథ రచయిత ఎవరు ఆన్సర్ డబ్ల్యూసి బాగ్లే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్సన్ చెప్పిన అన్ని ఉద్వేగాలకు మూలమైన మూడు ప్రాథమిక ఉద్వేగాలలో ఏమిది అంసా కుతూహలం అనేది ఉండదు సంతోషము కోపము భయము అనేవి మనము చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజుకు సంబంధించినటువంటి విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రంలోని అంశము ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరు కూడా ఈ క్లాసెస్ని మిస్ చేయొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు ప్రతి టాపిక్ నుంచి కూడా మనకు ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిఎస్సిలో వస్తాయి టెట్లో కూడా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కాబట్టి ప్రతి క్లాస్ కూడా మనకు ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చు పెరుగుదల వికాసం పైన మనకు ఎస్జిటి వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎస్ఏ వాళ్ళకి కూడా వస్తాయి బట్ ఎస్జిటి వాళ్ళకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ది ఓకేనా మొత్తం ఇందులో నుంచి పదిహేను నుంచి ఇరవై మధ్య క్లాసెస్ ఉంటాయి ఎస్జిటి వాళ్ళకి పెరుగుదల వికాసం పైన సో దాని తర్వాత ఇంకొక టాపిక్ పైన కూడా మనము క్లాసెస్ని స్టార్ట్ చేయడము జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మీకు దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కెట్ టూరియల్ డాట్ కామ్ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ లింక్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని రివిజన్ చేయండి ప్రతిరోజు కూడా రివిజన్ చేస్తూనే ఉండండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా మూడవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు లేదా 
ఆరో తరగతి వరకు అయినా కనీసం ఏడో తరగతి వరకు అయినా కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కంపల్సరిగా ఉండాలి ఎడ్జిటివ్ వాళ్ళు అయితే సో ఎడ్జిటివ్ వాళ్ళు కాకుండా ఎవరు ఎస్ఏ వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరిగా ఉండాలి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి హెవ్ నైస